mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa so 105.7 Joy FM Oras loko kapubudan 10 minutos na human milabay ang alas 5 sa bundag Ganang oras ay hiyatod ganinyo sa Yaki Herbal Product Samtang sa atong mga balita karong buntaga atong unahon ning mga pagtayo no nga napati ka kuno sa lain lain nga bahin ning uh, kalibutan Kita yung kuno sa magnitude 6.2 nga linog ang nasod Indonesia matod sa European na Mediterranean na Seismological Center ni sentro ang linog sa southwestern na Sumatra. Ado na kinigilaw mo nga 30 kilometros nga nasinati sa mga sigbit usab ng mga isla. Inasayod pa sa mga otoridad kung adunay ang mga napatik ng mga danyo sa sanasampit ng pagtayog. Samtang sa laing bahin dito sa basa nasod Australia, Itayo gusap sila sa 7.7 nga linog uh, sa Southeast uh, Loyalty Islands uh, nga bahin. Mato da sa European na uh, Mediterranean uh, Seismological uh, Center. Nga ang epicenter uh, naa sa uh, 401 km sa eastern na uh, Tadin. Sa New uh, Selindonian uh, nga adunay Gilaumon nga uh, 2 km uh, naka sinati og uh, tsunami ang pipila ka bahin sa Australia human sa maong uh, linog. Iya uh, pahinumduman usap garon sa Australian Bureau of uh, Meteorology ang uh, mga apektado nga uh, mga isla particular ang uh, Lord Howe Island nga gikinahang lang magbantay gihapon sa mga aftershocks uh, ang naasoy nga uh, isla adunay 550 uh, kilometers uh, gika na sa sidlakang bahin uh, sa mismong isla sa Australia Tinig ng bayan Tinig ng bayan Alas 5.11 ang atong oras samtang dugang sa atong mga tahong uh, international karong buntaga Wana gilimod pa sa European Union ang palpak kuno nga pagpatigayon sa COVID-19 na vaccine rollout dito sa ilang dapit. Matod kang European Commissioner President Ursula der Leyen. Nga kampante matod pa sila o nanahin mo silang kampante o nagsalig sila nga ila gilayo nga mapatigayon na ang o makabot ang target nga ihaba sa vaccination sa dito sa ilang dapit. Samtang uh, ni Ani Usaba o kining uh, batikos ang uh, commission na uh, chief uh, tungod Usaba sa hinay matod pa ng uh, vaccine rollout uh, dito sa lain-laing mga nasod ilaum sa Europa. Ipaniguro Usaba sa pharmaceutical group nga AstraZeneca nga makigausa na sila o uh, puwersa nga na sa German company nga IDT uh, Biologica para nga mas uh, mapapaspas o daghan ng mga katawahan dito sa Europa ang mahatagan sa maong mga bakuna. Alas 5.13 ang atong oras, samtang sa laing bahay na itong nakbita ng Middle East, nakagawas na sa pagkakulong ang gilang babaying uh, rights activist nga si uh, Lloydjan Holtlo. Kini ang gikumpirma mismo sa iyang uh, pamilya. Ang uh, nasampit na uh, maoy nagsulong uh, sa pagmaneho o sakinan sa mga kababayinan dito sa Saudi Arabia. Iba po niya, Ikulo nga ang nasampit ni atong 2018 na usa ka simana bago nga gitanggal sa Saudi Arabia ang pagbawal sa mga kababayan nga magmaneho og sakyanan. Napamatudan matud pa nga nanahimong guilty kining nasampit ah, human usaba nga gisulayan kuno ni ini ang paghulip sa political system og pagpanakit sa national security sa nasampit nga nasod. Tungod ni ini gipatawan siya pagkakulong og unom ka sa maximum security prison. Apa na gipamubuan lamang kini ga duha ka tuig og napulo ka buwan. Naga gulo sa bang pamilya nini tungod nga magpadayon gihapon ang hugot nga pagbantay nga na sa nasampit. Tungod sa probation na og ingon man ana gihapon ang pataw nga lima ka tuig nga travel ban. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:14 ang atong oras. Mayong nga buntag di ay sa Brew Family. Oh, mayong buntag kang Patricio Brew. Ah. Samtang nga sa laing bahin, sa maron ang tulo ka sa Japanese submarine. Ah, huma na matod ba ni Bangga kini sa usaka commercial uh, nga barko dito sa Maya Pacific Coast. Nakatagda unta nga mo saka ang submarine. Ah, dihang wani ni makita ang pampasahero nga barko. Tungod sa maong insidente, nakahiagom ang Soryo submarine sa Dakundamiosa. 
Ilabihan nga naapektuhan sa baong insidente ang antena ni ini ug ang communication equipment. Gikarayon ni Japanese Defense Minister Nabu Kishi nga na sa training exercise ang nasampit nga submarine sa Kochi Prefecture. Ang diesel electric submarine gamit sa Japan gikan pa ni atong 2009 kung asa Aduna na kini gitas on nga 275 feet tinig ng bayan tinig ng bayan ala 5:15 ang atong oras samtang sa laing bahin og dugang sa atong mga balita gibutyag karon sa hot heat hot heat group dito sa Yemen nga nagpatigayon sila og drone attack sa Abha Airport dito sa Saudi Arabia tungod sa maong insidente nasunog ang usa ka pribadong eroplano sa nasampit nga airport Matod kang uh, hot here, military spokesperson na uh, Yaya Sarya. Ngaupat ka hot dia drones ang gigamit uh, para sa Abha Airport sa southern uh, Saudi Arabia. Wa lamang kini o dili lamang kini ang unang uh, higayon nga nagpatigayon sa drone attack ang Yemen. Kung asa kadaghanan nini na intercept uh, didto sa nasampit nga nasod. Gikabalakan garon sa Saudi-led uh, military uh, coalition ang insidente. Tungod sa pagkadamay sa mga sibilyan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.16 ang atong oras. Atong mga ginahulat ang, ang signal. Gikan sa atong kaubang si Grace Labagnao Castellano. Aron mo hatagan na ang mga pinakabagong mga presyo sa nagunang palaliton din sa may mega market ng Dakbayan sa Kidapawan. Nakikistorya pa siguro ro, mga tindero tindera kini nga atong kauban. Alas 5.17 sa atong pagbalik at ang ninyo mga detalye ni ining atong mga balitang nasyonal. At Itong uh, ilabay kaninyo human lamang ining uh, pipila sa atong uh, mga pahinumdom. Ay na bes, wala malipayon mang kapirmi. Usay mo sekreto. Naabade ay sekreto nga isulti bes. <laughs> Bitaw, di ang rutuoy. Nag-uukir a coffee mini mister. Mau ka na, ang among kapi matag-adlaw. Unsabi di ay na sa okira coffee bes nga makapalipay man. Makapalagsik bes. Bisang kanunay mo pisa sa trabaho ni mister. Tuna pa'y igong resistensya. Anong ka na mong duha? Ug ang makapalami pa bes. Kay bas kong kaahis si Mr. Hala ka, uy! Kanabi mo da ay anak, Besh? Na, diris ako! Asa ka, Besh? Magpalit po kong Okira Coffee, Besh! Kay mga pipod mini, Mr. na ako! Ang Okira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Unsa magigiring organic, organic foods o produktong organic? Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants, walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products, healthy kini, kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit ni ini. O asa ka makakita, o organic farming, sama sa livestock, sa 3P Farm, din ka makakuha, o authentic organic products, sama sa Organic eggs, cow layer, native hog free range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niya sa sila ilami ang nga organic chorizo o organic tocino. O sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa lechon o organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sa mga mupalit o mga livestock breeders. Basta organic, organic ang hiskutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or Tawa sa 0921-630-637, 0930-9613-244 sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, nasa Puruka, Oswangan, New Bohol, Kinapawan City. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Oras lukup kabubudan, 18 minutos na human milabay, ngalas 5 sa buntag. Ning tak na atong ihatag ganinyo, kining um, nagunang presyo sa atong mga paraliton din ha, sa may mega market ng Dakbayan sa Kinapawan. Anana sa ninyo, ang atong kaubang uh, si uh, Tinig Siete, Grace Labag now, Castiliano. Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan. Sa karon atong sayro ng presyo sa lamas dinhi sa Gidapaon City Public Market sa stall number 151 ni Auntie Bebeng kung asa ang bumbay nasa 120 pesos ang kilo, ang uh, kamatis nasa 60 pesos ang kilo, ang luya nasa 100 pesos ang kilo, ang atsal nasa 250 pesos ang kilo, ang ahos nasa 120 pesos ang kilo, ang kalamansi nasa 50 pesos ang kilo na po itag gis ang putos. Ang paminta nasa 5 ang putos, ang coloring nasa 5 ang putos, ang curry powder nasa 5 ang uh, putos, ang ketchup nga tong uh, 250 grams nasa 7 ang uh, putos na itagtulo 
Ang harina nasa 5 pesos ang putos. Ang sweaty powder nasa 5 pesos ang putos. Ang tawshu na itag 10 pesos ang putos. Ang uh, mantika nga palm oil nasa 80 pesos ang kilo. O ang coconut oil nasa 90 pesos ang uh, kilo. Sa mga nagaplano mo palit o uh, pansit, ang kilo sa pansit nasa 30 pesos ang kilo. Ang biho nasa 60 pesos ang uh, kilo. Sa mga gustong maglumpia, ang lumpia wrapper nga 50 pieces nasa 30 pesos ang ihang presyo. Mao ka to update gikan din sa Kirapawan City Public Market para sa market report ako po yung tinig Shete Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan. Tinig ng bayan, tinig ng bayan. Oras sa Pilipinas alas 5:20 na Philippine Standard Time. Sa tuling sa ng mga balitang nasyonal karong buntaga. Sa detalya sa itong balitang nasyonal, o ipagilike dahil sa itong Facebook page ha. Pangitahan ninyo ang Joy FM 105.7. Aron kanuna kita nga mag-uban-uban. Oo, asay sa Minamug Radio. Kita-kita ta dito sa Facebook. Aron sa masayag ka mo sa mga nagunang katikaran ngayon sa atong katilingban. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.21 ng atong oras sa Ning Takna. Kinasayod na karona sa mga otoridad kung adunay koneksyon sud mismo sa National Bureau of Investigation kung NBI ang sakaralaki nga nasikop human nangilkil o ga nakadala pa o ga shabu sud mismo sa compound sa NBI headquarters dito sa Manila. Una ni ni igisa lang na sa inquest proceeding sa Office of the uh, Prosecutor sa Manila ang sospek nga si Mark Indaya Cabal. Matul kang NBI officer in charge at director Eric Distor ang sospek na aresto sa parking lot sa NBI headquarters pinaagi sa NBI Special Action Unit nagugat ang pag-aresto kang kabal sa reklamo sa usa kalalaking nag-apply og NBI clearance Matul pa sa wahingan ling biktima nagpailaila ang maong sospek gawa sa NBI o gawa sa mismo sa NBI clearance sa building nga nakasulob og NBI polo shirt Di nagipalugwa sa sospek nga adunay uh, nakapending nga warrant of arrest ang nasampit nga biktima sa kasong illegal drugs o gipangayuan kinig 100,000 pesos. Dayon matod bang hingbalik ang uh, nasampit nga biktima o gagihatag ang naunang down payment nga 40,000. Tungod nga wa makontento si Kabal. O tungod nga wa makontento kini nga maong sospechado sa 40,000 nga iyang nadawat. Iya pa nga gihadlok ang maong biktima nga basin mulugwa na ang uh, o ipatuman na ang warang tafare sa batong nini o kung o galing kung na maipit pa basin mapatay pa ang nasampit nga biktima Dayon nga ni Duol ang uh, nasampit nga biktima nga dos mga tinunan na sa pika sa buhatan sa NBI inungdan nga dayon gi uh, patigayon ang entrapment operation batok sa maong uh, sospit sa di nakwaan sa gini Oga mga suspected na shabu. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Oo, kinay na ang tubag kung nga nung uh, mangutana kinig kadaghanan. Nga nung hangtod karo na aman gihapoy shabu. Tinig ng bayan! Kaya dito raman po dahil nagpabugnaw ning pipila, no? Sa mismong parking lot in town sa dagkong mga buhatan sa gobyerno. Samta nga, sa laing bahin dugang sa itong mga balitang uh, nasyonal karong buntaga. Di ang ay matod ba mamahimong nga basihan kung asan nagikan ang bakuna para isulti nga kung unsa kini ka-epektibo sa pagbatok sa COVID-19. Kini ang nanahimong pamahayag ni House Senior Deputy Minority Leader Janita Garin. Kung nga usa ka kanhing DOH Secretary, gikan ayon ni Garin nga ang usa ka bakuna gidevelop sa lain-laing o dili lamang usa ka bakuna ang gidevelop sa lain-laing mga nasuda karong nga mga takna o. Inungdan na nga gikinahang lang hatagan usab gini og igong uh, reputasyon. Usa sa mga gihatag nga uh, sample ni ini, mao ang uh, vaccine nga gidevelop karon dito sa Wuhan sa nasod China. Kun asa ni kaila pa og dugang mga ebidensya og uh, pagtuo ng mga eksperto bago kini gipatag gipakatag sa lain laing nga mga nasod. Kuman ini, ibalik nga sa Wuhan ang nasambit nga bakuna para ihatag nga sa ila mismong mga residente. Gawas ni ini, si Guni Garin, nga nahatagan o saba sa emergency use authorization na ang nasambit nga bakuna, buot pasabot, nga luwas kini nga pagagamiton sa katawan. 
samtang dako ang pagtuo ni Garin nga luwas pagagamito ng bakuna kontra sa COVID-19 nga bakuna ang hinimo dito sa nasod China. Alang usaba sa vaccination program din hi sa nasod Pilipinas nga ginaumang magsugod na sa katapusan nga bahining buwan sa Pebrero. Samtang sa wahing duot ni Garin gikan na yun ining wa nay laing ipatigayon pa ang gobyerno kun dili ang paghatag sa information na campaign. Aron usab nga mawagtang ang kagulanan sa daghang mga mulupyo din hi Pilipinas. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:25 ang atong oras sa dugang sa atong mga balita karong buntaga. Giawag karon ni House Speaker Lord Alan Velasco ang National Task Force Against COVID-19. Sa pagtindog sa usaka centralized database o monitoring system dunga na ang pagpatigayon o pagpangandam sa rollout sa COVID-19 vaccine sa sa tuig 2021. Gika na yun ni Valasco nga gikinahang lang nga adunay centralized database o monitoring system. Aron nga malikayan ang pagkadoble sa mga dato sa uguban pang mga problema sama sa logistics. Giaawhaw go sab nini ang task force nga magpatuman sa passport system nga maoy magsilbing uh, pamatuod sa mga Pilipino nga sila na bakunahan na contra COVID-19 na vaccines. Gihimo ni Velasco ang naasoy nga pulong uban sila Health Secretary Francisco Duque the 3rd o vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. o uh, uh, mga miyembro sa ubos nga kapulungan uh, sa Kongreso. Nagiga pulong usab ang uh, duha ka mga sekretarya sa mga leader uh, sa Kamara. Para nga hisgutan na kung na asa pagakwaon o sa unsa makatabang ang kongreso sa ehekotibo pag abota sa vaccine rollout karong tuig kasamtangan. Sa ilang pulong, dungan sa nasambid nga opisyal, ang mga tag-asosaba nga mga committee leaders sa kongreso. Aron nga mapatigayon o mapahan ay gayon ang pagpatuman sa vaccine rollout karong tuig 2021. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Samtang nga sa laing bahin na para kuno mapapaspas ang pagpalit sa COVID-19 na vaccine sa Giduso karong Speaker Lord Alan Velasco ang uh, Usaka Balaunon nga maghatag og katungod o gahome sa mga local government units nga makapalit og direkta nganha sa mga manufacturers. Tumong nga sa Giduso nga House Bill number no. 8648 o ang Proposed Emergency Vaccine Procurement Act of 2021 nga padalion ang proseso sa pagpalita sa mga LGUs sa gikan na mismo sa mga COVID-19 na vaccine manufacturers. Ihatagag exemption sa nasambit nga balaod noon ang compliance sa LGU sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act nga pagpalit og COVID-19 na vaccine sa uban pang mga gikinahang lang supply sa nga tambal taliwala sa pandemya. Ihatagan usab ani ni uh, pagtugot ang mga probinsya, lungsod og mga munisipalidad sa pagbayad og advance nga dili mula pa sa 50% sa kinatibuk ang uh, kontrata para mapalit ang COVID-19 na vaccines o tambal nga rehistrado sa Food and Drugs Administration kung nahatagan na kini sa Emergency Use Authorization sa gikan sa FDA. Sa maong pamagi, gikan na yun ni Velasco mga, mga mamahimong paspas, epektibo o epesyente, ingon mana equitable ang vaccination program sa gobyerno. Importante matod pa nga gikinahang lang nga paspas ang paglihok sa kasamtangang sitwasyon tungod nga dako na ang pagkalugi sa gobyerno kada adlaw og daghan ang kinabuhi pa ang posibleng maadto sa pigligro kun ugaling dili masolusyonan ang hinay nga pag roll out sa mga COVID-19 vaccines sa karong tuwi. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:28 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik at ang ininyo mga detalye nining atong mga balita nga probinsyal karong buntaga. Usa pa tayo dum katao ang uh, angol sa binanggaay sa duha kasakyanan didto sa probinsya sa Maguindanao. Samtang uh, Maguindanao Second District Board Member Mangoda dato ni Palag sa pagpamutol sa mga kahoy didto sa munisipyo sa Buluan. SPMC andam na ang cold storage facility alang sa COVID-19 na vaccine didto sa Davao City. Duha ka BNB officials sa Girilib sa pagkamatay sa usa ka preso ug pag-iskapo sa duha ka drug suspect didto sa Cagayan de Oro City. Kanaguban pang mga balita, human lamang ining pipila sa atong mga pahinungdo. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7, Joy FM. Talakayang pangsakahan. 
tinig ng bayan. Sir, maayong buntag. Ako di ay si Lisel. Ang akong pangutana sa akong tanong na mais giulod man gud. Unsay akong buhaton ani? Bago pang tanom. Salamat. Unang una sa lahat. First and foremost, good basta gani corn production. Nasa specific na time. I don't know lang karon kay naratay climate change. Dapat after first week of May, dili ka na magtanom. Kay uluron gud na siya. Dapat before. And then sa ato adi sa Kidapan City, natay ginabutang sa corn ning trichograma. Mo na siya mo-combat po biologic agents na siya para mo-combat po sa corn borer. One thing na uh, maka-reduce po sa incidence po sa corn borer infestation is di tasiling. At least mga 75% sa tassel. Kay mag-pollinate mga po na kaya may tassel na na-remain. Mga na itong gina-recommend sa farmers. Para sa tinig ng bayan, ako si Nesmaris Peo, ang City Agriculturist ng Kidapawan City. Talakayang Pangsakahan Tinig ng Bayan Ganado na nga mo trabaho sa uma ang bana ni Bibing Luban nga si Jeffrey taga Birada, Kidapawan City kay nakatabang kaniya ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule. Basta manakit ang kalawasan, Yaki Liniment Oil Food ang iyang ginahaplas. Nag-yalpak po, nag-hawang saging, nakapikit siya. Nag-inam sa capsule, dahil mahaplas po sa Yaki Oil. Salamat po sa inyong product. Yan ang Yaka Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gala. Kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini. Kung aduna kay Rayoma arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw. Grabe na gayo ang imong pagantos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold. Makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulupod ka adlaw. Pero dili pa ka na maabot og tulo ka adlaw, makatindog ka na. Suway ra gud. Makaayo pud ni sa mga bukol-bukol mga higala. Bilongga Gold diman ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape. Ah, Nagkakape ko, Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batiwan ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang yung kusog na nagamit at ang yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik ko na siya sa akong una-una. Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy! Ang iniinom mo, dapat, hindi basta tubig lang. Kailangan, niktas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Refreshing. Oras lokop kabubudan alas 5:33 na sa bundag tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa so 105.7. Joy FM Unang tudling sa itong mga balitang probinsyala karong buntaga Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Atong Sairon ang pinakaulahing katikarag mga panghitabo Dito sa may area sa Davao Oriental Ana sa linya atong dawato ng signal gikan sa Joy FM Sa munisipyo sa Karaga Ana sa linya si Tinig 12, Jilin 7 Tinig ng kanayunan Tinig ng bayan Ka Andrew Mikabat sa 72.2 million pesos ang kandidat sa mga ikipo nga gi-turn over sa Department of Agriculture kundi ay pinaagi sa Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization kon Filmec sa 18 ka mga farmer cooperatives and associations sa probinsya sa Davao Oriental. Ang maong kandidat gilangkuban sa 29 ka mga FCAs, 19 ka mga four-wheel tractors, 26 ka mga hand tractors, 55 ka mga floating tillers. Duha ka precision seeders, 7 ka, ka transplanters, o 7 usab ka riding type transplanters, duha ka reapers, o napulo ka combine, combine harvesters, o mobile rice meal. Sumala kay Provincial Agriculturist Roche Ravilo, dahong tabang sa mga mag-uuma ang maong ikipo, aron nga mapaspas ang ilang pagtrabaho, o mutaas pa ang production rate ni ini. Siguni Filmex Senior Science Research Specialist, Domingo Miranda, ini ang nakit ang nga pamaagi 
alang sa mga mag-uunga mga nga makapadayon sa ilang panginabuhian bisan pa man sa kalisod sa kahintang tungod sa pandemya. Ang maong programa, ipakusgan, pinaagi sa Rice Competitiveness Enhance, Enhancement Fund nga gipaningkamutan nga mahatag sa katawhan sa provincial nga panggamhanan sa Davao Oriental. Sa bigas bahin, ni Kabat Usab sa 147 nga lot beneficiaries ang nakadawat sa Certificate of Occupancy nga gihatag ni Board Member Arturo Uy sa Barangay New Visayas, Montevista, Davao de Oro. Personal kini nga gidonar sa Board Member ang maong yuta nga anaa sa 1.8 kaiktarya sa New Visayas aron pagahimuon nga relocation site sa mga nagkadi ang residente nga apektado sa mga nagkalalaing programa sa probinsya. Busa, ako ang pasalamat sa mga residente nga paspas ang himong proseso sa paghatag sa luna aron nga makasugod usab sa ilang panginabuhian. Kapigas bahin, nagpahigayon ng inspeksyon kagahapon ang mga engineers gikan sa Philippine Fisheries Development Authority aron sa pagsuta sa pagahimuong Davao de Oro Fishport Complex nga pagatukudon sa tagdangawa pantukan. Ang mga proyekto gipunduhan sa Fisheries Development Authority kung na aprobahan ang, ang project proposal nga giduso sa Provincial Local Government Unit sa Davao de Oro. Tumong sa mga proyekto o ang, o ang Fishport Complex nga palambuon pa ang industriya sa fisheries sa Davao de Oro. Lakip na ang mga silingang munisipyo o probinsya ni ini. Sumala pa sa gobernador, ini ang usa sa mga proyekto nga pagasugdang karong tuig 2021 sa Davao de Oro nga mamahimo posible tungod usab sa dakong tabang sa mayor sa Davao City Inday Sara Duterte. Para sa tinig ng bayan, tinig 12, Jeline Siban. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Daghang salamat ka ubang Jelina Seban gikan dito sa munisipyo sa Karaga sa probinsya sa Davao Oriental. Samtang dugang tudling sa ato mga balita nga probinsya la karong nga buntaga. Usa ka tawo ang namatay o gunom ang nangaangol sa binanggaay sa jeep og pickup dito sa probinsya sa Maguindanao. Nailhan ang mga namatay o nailhan ang namatay. Nga si Muhammad Nur Giamada Kadil, driver sa truck na taga Dato Piang Magindanao. Samtang nangaangol sila Diokno Kadil, 56 anyo sa Iya Dabuisan, 8 anyo sa pulos mga da- taga Dato Piang. Kauban sila Gerardo Segundera, 73 anyo sa taga Pigkawayan, Cotabato. O pasahero, kininga tanan sa Armac Jeepney. Ang ulusabang sakay sa Toyota Hilux nga sila Benjamin Labay Malang. Driver sa maong uh, sakinan. Oga sa kainiining sila Nelson Adil, 26 anyos og Norhaina Mamadra Datumanong. Napulos mga residente sa barangay sa Limbao, Sultan Kudarat, Maguindanao. Subay sa tao sa Sultan Kudarat, PNP. Papauli na ang uh, mga pasahero sa Armac Jeepney. Sa munisipyo sa Datupiang uh, via North Kudabato. Nga dunay kargang mga harina. Samtang ang Toyota Hilux sa uh, Usaba, paingon sa barangay uh, sa Limbao. Diha nga pagdangat sa barangay Ladya na hitabo ang maong insidente. Sa maong uh, panghitabo, dahil gidagan ang mga biktima sa bay at tambalanan apa na wiseware ang driver sa jeep nga nabugtuan gayod sa iyang hinulamang kinabuhi. Tinig ng kanayunan! Tinig ng bayan! Ala 5.38 dito gihapon sa probinsya sa Maguindanawa. Nipalag karon si Maguindanao 2nd District Board Member King Jazira Mangudadato sa pagpamutol og kahoy sa provincial government sa Maguindanao, gilid sa National Highway sa munisipyo sa Buluan. Matugang board member Mangudadato, dili siya tutol kung alang sa kaayuhan ang kasangputan sa pagpamutol sa tanang bahoga ni Tree. Nga gikinahang lang uh, o gikinahang lang kunong isubay sa pagproseso ang pagpatigayon sa pagpamutol ni ini. Ang ay uh, ipatuman na matod pa sa provincial government ang public consultation. O wala usab matod pa gihatagag respeto ang LGU Buluan nga maoy nagtanom sa mga kahoylaon sa tree planting activities ni Ado Pang Tuig 1998. Gitataw ni board member Mangudarato nga una nang nagpadangat ang LGU Buluan sa ilang suwat ngadto sa provincial administrator sa Maguindanao. Bago paghihimo ang pagpamutol, apanwa sila paminawa. Sa karon giplano sa buhatan ni board member Mangudarato o lokal nga kagamhanan sa Buluan nga mupasang atog reklamo sa mga natundang ahensya sa gobyerno. Samtang suma sa Okang Maguindanao Provincial Administrator Muhajiran Balayman nga giya subay sa hustong proseso ang gihimong pagpamutol sa nasampit nga mga kahoy. Tungod aduna kunoy pagtugot na ang provincial government 
Gika na sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy Ministry. Umana gireklamo sa daghang mga motorista ang kalit nga paghagsa sa mga sanga sa ilang uh, mga sakyanan. Ingon man na pagtamod usab uh, sa mandato sa national government nga papason ang tanang anaa sa road right of way. Gitak nang turn over ang mga mahoga ni Tri nga naputol ngadto sa Ministry of Basic Higher and Technical Education para himuong lingkuranan o magamit sa mga tunghaan. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Naroon na itong lakbitan ang mga taho o balita sa Pipalma area din is probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong mabdikong kauban si Tining Onse June Villasoto. Tining ng kanayunan, tining ng bayan. Alright, maraming salamat at magandang umaga. Malamig na bangkay na nang matagpuan na mga residente ang isang magsasaka matapos itong nabiktima pala ng pananaga ng kanyang mismong kumpare at kainuman sa barangay Palaw sa Libungan, Cotabato. Sa ulat na pinanabas ng uh, Libungan PNP na kiinom lamang itong uh, biktimang nakilalang si Jesse Vicente Uh, 32 taong gulang at nagmula pa sa bay- barangay Ilbusyan sa bayan ng Midsayap at dumayo lamang doon sa, bay- sa barangay uh, Palaw at uh, nag-inuman di umano ang biktimang si Jesse at ang sospek na nakilalang si Bobby Flores nang bigla na lamang silang humantong sa pagtatalo na nagresulta nga sa pan- pananaga ng sospek dito sa biktima ang napakalaking kabalintunaan pa dito, mismo ang suspect ang nagsumbong sa kanilang barangay kapitan na meron di umano silang nakitang bangkay malapit sa kanilang bahay. Ngunit dito nagsimula na ang pagdududa ng uh, mga opisyales ng barangay at ng mga kapulisan na nagsagawa ng investigasyon dahil sa pagsiyasat ay napag-alaman na tanging si Jesse lamang ang huling kasama ng biktima bago ito natagpo ang patay. Dito nagkaroon ng pagdududa ang uh, mga otoridad dahilan upang muling magsagawa ng pagkukwestyon doon sa sinasabing uh, si Flores na nakatagpo nga ng bangkay at kalaunan umamin din ito na siya nga ang tumaga sa leeg ng biktima na nagresulta sa kanyang dagli ang kamatayan. Sa kasalukuyan ay uh, nasa custodial facility na ng libungan PNP itong uh, sospek na si Flores at uh, haba, uh, habang inihanda na ang kaukulang kaso laban sa kanyang krimeng ginawa. Dito naman sa bayan ng Midsayap ay nag-iikot ang mga kapulisan din ha, sa mga barangay, sa 57 mga barangay ng uh, bayan upang uh, maglungsad ng isang programang tinatawag na care program. Ito ay patungkol sa pag, uh, kaka, pag, uh, pagpapalakas ng ugnayan ng uh, mga barangay at ng kapulisan at uh, dito ay pinapaliwanag ang uh, papel ng uh, mga opisyales ng barangay, lalong-lalo na sa usaping peace and order at ang partisipasyon nito sa pagsusulong ng kaunlaran sa pamamagitan ng kapayapaan. Ang uh, naturang care program ay uh, mariing uh, iniendorso ng uh, Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel John Meredel Kalinga dahil ito di umano ay magbibigay ng kamulatan sa lahat ng mga kanayunan dito sa bayan na mayroon at mayroong malaking papel na ginagampanan ang mga barangay sa uh, pangkalawakang uh, kaunlaran at kapayapaan ng buong uh, bayan. Ang midsayat kasi ang siyang may pinakamaraming bilang ng barangay na limampot ito at may pinakamaraming popula- pinakamalaking populasyon din sa lahat ng mga munisipyo sa buong probinsya ng North Cotabato maging dito sa Pipalma area. Pinagandaan sa dasturang diskurso ang uh, mga preparasyon patungkol nga sa pagwal- paghiwalay nitong labing tatlong mga barangay uh, na umanid na sa Bangsamoro Autonomous Region. Marami kasi sa mga Christian barangays ay kanuglog na kanuglog lamang nitong uh, mga Muslim-dominated barangays na tuluyan na ngang sumapi sa BARM simula noong Desyembre 15 ng nagdaang taon at dito ay pinag-uusapan halimbawa magkaroon ba ng mga uh, tension or armed conflicts sa nasabing barangay ano ang magiging papel nitong uh, mga North Cotabato barangays na na-retain uh, sa pag-estima uh, sa mga bakwit at uh, sa mga natural uh, non-made calamities na palagi ang napapaulat sa mga lugar na iyon. Ang naasahan naman 
na maging matagumpay ang nasabing programa dahil kabilang din sa pinag-iusapan ay ang uh, pagsulong ng uh, um, ng paglaban ng gobyerno sa violence against women and uh, against ch- and children at naging ang anti-drug campaign ng Duterte administration. Yan ang mga latest mula dito sa People Ma Area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villa Soto ng Gulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghanga salamat June Villa Soto gikan sa People Ma Area ng probinsya sa North Cotabato. Samtang atong lakbitan karon ang sigbit natong probinsya didto sa bukid non. Nakahupot na ga facial composite ang Special Investigation Task Group kung SITG nga nagtutok sa kasong pagbatay akang late Reverend Father Rene Regalado sa barangay Patpat uh, Malabalay Bukid no ni adto nga milabang buwan sa Enero ning tuig kasamtangan. Ginihumana nakahupot nag mga testigo ang SITG nga nakakita sa mga bayhon sa duha ka mga wa mailhi nga mga sospek nga may pusil patay sa biktima. Ibutyag ni Malaybalay City Police Station Commander Lieutenant Colonel Jerry Tambis nga daghan pa ang gikinahanglan nilang angay mahuptan ay ha sila hingpit nga makadusog kaso batok sa mga kriminal. Una nang gipangayo sa Diocese of Malaybalay City sa PNP nga mahatagag hustisya ang kamatayon sa maong pari. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.45 ang atong oras. Ang bayan atong lakbitan na kining balita gikan na sa may Davao City. Aduna na sumapay uh, cold storage facility ang Southern Philippines Medical Center kung SPMC nga aduna ay uh, negative 70 degree uh, Celsius uh, temperature requirement uh, alang sa bakuna nga iya sa US based uh, Pfizer. Sumala kang Mayor Sara Duterte mamahimo sumala pa kini nga uh, maka akumodar uh, og Pfizer vaccines uh, nga gikatakdang niya to sa national government sa katapusan nga uh, semana karong buwan. Sa kasamtangan, nagpahigayon sumapa o inventory ang lokal nga kagamanan alang sa cold storage facility sa din mamahimo nga ipahimutang ang ubang pang mga COVID-19 vaccines nga dunay sa sama nga ultra cold storage requirements sa Pfizer. Sa kasamtangan, na wala pa nasayod ang mayor kung pila ka dose sa Pfizer vaccines ang itagana alang sa Davao City. Karong nga buwan, gika na sa national government. Gika na yung ang initial nga doses nga ihatag sa mga frontline health workers sa SPMC nga maoy primary medical institution nga mo cater o COVID-19 patients sa syudad o mga sikbit nga mga probinsya. Una na nga may palit ang Davao City sa AZD1222 nga bakuna nga gimung na sa British firm nga AstraZeneca og Oxford University nga gitakdang ihatod sa ikatulong nga simana sa kasamtangang tuig o kasamtangang buwan o gaduna na matod pa inisyal nga hinabi kalabota ni ini ang city government ingon man ang Johnson Pharmaceutical sa Johnson and Johnson aron nga mupalit pa sa dugang nga mga bakuna tinig ng bayan tinig ng bayan ala 547 ulahin tudling sa atong balita karong buntaga gipaphana sa Cagayan de Oro City Police uh, Head nga si Colonel Harry Dampal ang commander o deputy commander sa Makabalan Police Station 5 dito sa Cagayan de Oro City kinitungod sa sunod, sunod nga kapakyasan o na kapalpakan nga naglakip sa kamatayan sa Peneriso nga si Kim Troy Francisco nga una nga gipatuong naghikog suod sa pansayan o ang pag po sa laing duha ka suspected drug pusher suod mismo Zelda sa may aging simana Ibutyag ni Dampal nga tuyo ni ni nga dili mabaldang investigasyon na sa maong hitabo. Maoy giriliba sila Major Naomi uh, Cudilla o Deputy Commander nga si Lieutenant June uh, Paulet uh, Ducalios. Tungod sa pag-iskapo nila Joseph uh, Kainoy o Danny Boy uh, Panindigan na misteryosong o misteryosong kamatayo ni Francis uh, ni Adong Milabayong Simana. Itahasa ni Dampal ang nasampit nga mga bagong opisyal nga dumalaan ang istasyon o dili gayod kanunang mag-relax lamang nga sa ilang buhatan. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5.49 ang atong oras sa atong pagbalik at ang ninyo mga detalye ining atong mga headlines sa Karunga Buntaga. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Kotel ko padayong muservisyo sa Kabanikanhan luyo sa insidente sa pagkawagtang sa ilang usaka tinunan. Samtang mayor sa Kinabaw ni Dawat og taas nga pasidungog gika na sa Civil Service Commission. Samtang babae sikop sa kasong Vowsi dito sa Makilala North Cotabato. 
Gapgo nga ni Patay og ni Sunog sa usa ka lending collector didto sa Arakan gila paro na og kaso. Kanaguban pang mga balita human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Na, laon sa man ang bata? Kaniha ra man na magsigigila. Gigutom man gud ni ma, wala man gud kay gatas. Anak, di ba giingon na taka pag tumaraan ng Oliveira C? Dugay na ko nag-ingon ni mo nga ka ng Oliveira C, daghan kaayo ang binipisyo ni Ana. Kanang susama sa magpadaghan o gatas sa inahan na nagapadede. Paon ang ingon na ko ni mo, so why eh, ang Oliveira C? Salamat sa Oliveira C, malipayo na si baby. Mapalit sa pinakaroon ng butika o drugstore sa inyong lugar. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocery ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapaw City, beside Avon. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's E-L-A-I Resort. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5.52 ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kung sa kamayong buntag di ay sa atong mga higala, din hanga dapita sa may area sa Arakan, North Cotabato. Kagahapong at lawa itong naimama itong sa mga residente din ang dapita. Mayong buntag ka ninyo ha? Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa so 105.7. Joy FM. Alas 5.53 na ang atong oras sa detalye sa atong mga hagpat o nahagpat ng mga lokal nga balita karong buntaka. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Unang tudling sa atong mga balita. Ipasadunggan sa Civil Service Commission sa Kidap- si Kidapawan City Mayor Joseph Evangelista is si Presidential Lingkod na Bayan Award D. Ilawom sa, ilawom sa 2020 search for outstanding government worker. Ang maong pagila gihatag sa opisyal nga adunay dakong naambit ang kabaguhan na og programa alang sa pag-uswag sa daghang kinabuhi. Mismong si Kidobato CSC Provincial Field Office Head Glenda Foronda Lazaga ang presidential ang nitunol sa Presidential Lingkod Bayan Award sa nasampit nga mayor sa usa ka simple nga seremonya ang gipatigayon kagahapon nga dawa. Nanguna si Evangelista uman usaba sa mga pag-ila nga nadawat uh, sa iyang uh, pagpamuno sa Dakbayan. Pipila ni ini ang DOH Champion for Health Award, pagpatuman sa Barangay Governance Performance Assessment for the LG Award and Incentive Program, ug ang Hall of Famer Award uh, sa Seal of Good Local Governance uh, gikan sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Sigo ni Evangelista masa makakahatag kinig uh, inspirasyon na kaniya ar mapadayon ang mga programa taliwala sa COVID-19 na pandemic. Usa na nini ang pagpahanay sa COVID-19 na vaccination rollout sa oras nga mudulhong nangan hisdakbayan ang mga bakuna alang sa dulaan 45,000 ka mga ginsakpan ni ini. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Dugang sa taho sa itong uh, nahipos. Magpabiling ligo ng determinasyon sa pamunuan sa Kodabato Electric Cooperative Con Cotelco nga mapalawig pa ang serbisyo ni ini nganha sa kabanikanhan. Kini ang giasoy ni Cotelco General Manager Inger Godofredo Homer sa human ang pagdagit sa wa mailing grupo sa ilang usa ka tinunan sa edit nga bahin sa Barangay Kabalantian sa munisipyo sa Arakan ni Adtong Lunes 
Sigo ni Homer sa mas labaw nga gikinahanglan na sa daghang pamilya o katawhan ang serbisyong pagpanuga sa kabukiran hinungdan nga dili ang ngayang mabalda ang ilang serbisyo tungod sa maong insidente. Ipunting ni ini ang photovoltaic mainstreaming consolar project at di na na-assign ang maong tinunan na target unta mapaiwagan ang kabalayan nga wa pa ma-abdi sa kable sa kuryente sa layong mga barangay. Ingon man ang sitio electrification program nga mupa danaga sa kapin na 1,400 ka mga kabalayan na karong tuig kasamtangan pinaagi sa libre nga serbisyo. Ipulong ni Homes ang tanang key personal sa hotel ko aron tunaan ang pagpanday sa mas haum nga lakang aron na mapanigurong luwas ang mga tinunan ini, particular ang mga field workers. Samtang sa karon wa pay tino nga impormasyon na kunhain ang nawalang PVM technician nga si Akir Celebio. Nga gidagid sa wa mailhing mga armado hapon ni adto nga Lunes subay sa iyang uwahi nga text message ngadto sa iyang labaw. Inungdan nga ni Apila si Homer sa tawong nakakita o gano'n na impormasyon kalabot sa maong insidente na dayong makiglambigid na kanila aron makabalik sa iyang pamilya ang nasampit nga biktima. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM Alas 5.55 ang atong oras Sa laing bayang atong lakbitan kining uh, munisipyo sa Arakan Gilaparo na o kaso ang CAFGO member nga gitudlong ni Pusilong ni Daob sa ASA Lending Collector sa hilit nga bahin sa Arakan, North Carolina. Gikumpirma kini ni Pulis sa Lieutenant April Rose Soria ang tigpamaba sa Cotabato Police sa Provincial Office. Uma na pasang ata nasa PNP ang kasong murder bato kang Ronald Lamona alias sa Unad. 22 anyos kagahapon at lawa dito sa Provincial Prosecutor's Office din his Kinabawan City. Si Alamona ang gitudlong ni Pusil o ni Sunog sa lawa sa biktimang si Jeric Uyangurin Ferolino, 22 anyos, nga tagalaak Davao de Oro. Nga nangunekta lamang dito sa barangay Lanakuran, Apan, nakaplagang waanay kinabuhi sa sitio Kalapanit sa nasampit nga dapit. Sumakang sorry, personal grudge ang motibo sa pagpatay kung nagtukmod kang Lamona nga himuon ang krimen. Sa karon nagtingkagol na sa PNP lockup sa lang suspect samtang ginahulat na ang commitment order gikan sa korte. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Uwahing tudling sa atong balita karong nga buntaga, balita gikan sa buhatan sa kapulisan. Dito sa munisipyo sa Makilala Sikpao sa PNP, ang usa ka wanted person nga nagatubang sa kaso dito sa Barangay Luna Norte alas 3 sa hapon kagahapon adlaw. Ilas PNP ang dinakpan nga mao siya Mernalina Aquino Kapus, 35 anyos minyo og nurse nga mulupyo sa nasampit nga barangay. Si Kapis adunay warrant of arrest sa kasong pagsupak sa RA 69262 kon anti violence against women and their children nga gipalugwa. Ni Honorable Jose Tanalgo Tabusares sa, sa Branch 23 sa 12 Judicial Region, Regional Trial Court din his Kinapawan, uh, Kinapawan City. Ang sospek na nakaroon sa PNP Custodial Facility. Alas 5.57, kato ang lakob sa ato nga mga balitang lokal, karong buntaga. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Tingtang na atong siren ang mamay mong dagan sa panahon. Atong paminawan ang update, kalambigit ni Ana. Aron makapangandam kita karong tibok. Ano kay basig mo, bundak unya ang ulan. Di ita kapangandam o payong in town o raincoat, labi na sa mga biyahista. Ana sa linya ang atong kauban, gikan sa pag-asa DOST. Ana sa linya, si Roy Humawan. Tinig ng bayan! Weather update! Weather update! Dagang salamat ka, Andrew, at magandang umaga po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Nalito ang kalagay na panahon sa loob ng 24 oras. Kahapon yung binabantayan po nating low pressure area sa may silangan po ng Mindanao ay tuluyan na po itong nalusaw. At ang umiiral po sa ngayon ay ang Easterlis o yung hangin na nagmumula sa may dagat Pasipiko na apiktado po yung silangang bahagi ng ating bansa. Samantala sa pagtaya po natin, Dito po sa lungsod ng Kidapawan at mga karatig bayan po nito ay makararanas po tayo ng maliwalas na panahon. Bahagyang maula pa sa maula po na kalangitan na may pulong-pulong panandali ang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi dulot po ng localized thunderstorms. Mahina ang kasakatamtamang hangin mula po sa silangan hanggang timog silangan ng iiral na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ng karagatan. Tinatagwat po ng ating temperatura dito po sa Kidapawan ay sa pagitan ng 21 hanggang 31 antas sentigrado. Ang araw po sisikat sa ganap na alas 5.58 at tulog naman po itong mamaya sa ganap na alas 5.51 ng hapon. Mula po dito 
Sa pag-asa di stay ko pa Bato Airport, yan aking ulat panahon. Ako si Roy Humawan. Tinig ng Bayan Weather Update Weather Update Daghang salamat Roy Humawan gigan sa DOST Pag-asa sa Maya Awang Airport Alas 5.59 ang atong oras Wala kita igong oras atong pagpanag-uban na karong uh, takna karong adlang Webes ha dagang salamat sa inyong pag-uban nagikira alas 5 hangtod alas 6 sa karong buntag Musunod na si uh, kaubang Romy Luz pa alang sa dugang hiskutanan karong uh, buntag ayaw ka magbalhin tungon nga daghan pang uh, mga tao ng informasyon nga ihatag ka ninyo ang tinig ng bayan sa Joy 105.7 FM Kini si John Andrew Tabugok atong kauban sa atong kiliran si kaubang Bobong Kami manamilit ka ninyo magaingon. Higala ang nagpakabarang katawahan, may mataog dalunggan sa malambuon nga katilingban. Maing buntag, kanatong tanan. Tinig ng bayan.